গত সপ্তাহে দেয়ার ওয়াজ এ সার্কুলার বাই বাংলাদেশ ব্যাংক রিগার্ডিং কারেন্সি সোয়াপ সো আপনি যদি সার্কুলারটা দেখেন তাহলে খেয়াল করবেন এখানে বলা হচ্ছে যে কারেন্সি সোয়াপ বিটুইন বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক এবং যেখানে বলা হচ্ছে যে কনসিডারিং দি লোকাল ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট ডাইনামিক্স ইট হ্যাজ বিন ডিসাইডেড টু ইন্ট্রোডিউস কারেন্সি সোয়াপ বিটুইন বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক এবং যেখানে নাম্বার ওয়ানে বলা হচ্ছে যে ফর কনভেনশনাল কমার্শিয়াল ব্যাংক at the near date bdt will be sold in exchange of the approved foreign exchange foreign currencies at the spot rate and at the far leg the deal shall be settled applying the same exchange rate with swap point based on interest rate differential so a line to ko jodi apni poren tahole apni khyal kore dekhben it is actually um, an fx swap not a currency swap so ashole byapar ta hocche erokom je uh, fx swap ebong currency swap actually not the same thing so there is a difference between fx swap and currency swap ebong ei particular video te ami ami currency swap ebong fx swap er modhe parthokyo ta explain korbo so currency swap ebong fx swap dui tai ashole financial contracts jeta international market e use kora hoy to hedge against currency risk so let's take an example of currency swap so what is currency swap so currency swap hocche ekta financial agreement between two parties so ekhane apni ekta প্রিন্সিপাল এক্সচেঞ্জ করছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য পিরিয়ডি আপনি ইন্টারেস্ট পেমেন্ট এক্সচেঞ্জ করছেন সো দ্য এগ্রিমেন্ট ডিফাইন্স দ্য এক্সচেঞ্জ অফ প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ইন্টারেস্ট পেমেন্ট ইন ওয়ান কারেন্সি ফর ইকুইভাল অ্যামাউন্টস ইন অ্যানাদার কারেন্সি আমরা যদি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বিষয়টা দেখি তাহলে আমরা জিনিসটা আরও ভালো করে বুঝতে পারবো মনে করুন একটা কোম্পানি এবিসি কোম্পানি ইস অ্যান ইউএস বেস এটা একটা ইউএস বেস কোম্পানি এবং এই এবিসি কোম্পানিটা ইউরোজনে এক্সপ্যানশন করতে চাচ্ছেন যেখানে তার হয়তো कन्भार्ट करो সে ইউএস থেকে বেটার রেটে বড় করতে পারে সো সে ইউএস থেকে যদি বড় করে তাহলে তার এক পার্সেন্ট কস্টিং হবে আর অন্যদিকে সে যদি ইউরোজনে বড় করে তাহলে তার থ্রি পার্সেন্ট কস্টিং হবে তাহলে এবিসির জন্য ইউর ইউএস থেকে বড় করাটা লেস কস্টলি বাট প্রবলেম হচ্ছে সে যদি ইউএস থেকে বড় করে এরপরে যখন সে ইউরোজনে ইনভেস্ট করবে তার বিজনেসটা তো আসলে রান হবে ইউরোজনে সো তার বিজনেস থেকে যে ক্যাশ ফ্লো গুলো আসবে সেগুলো ইউরোতে আসবে কিন্তু সে যখন পিরিয়ডিকলি ইন্টারেস্ট পে করবে ইউএস বেসড ইনভেস্টর দেখে তাদেরকে তার ডলারে পে করতে হবে সো কোনো কারণে তার যদি নেক্সট পিরিয়ড গুলোতে ইউরো ডিপ্রিসিয়েট করে এগেনস্ট ডলার তাহলে এই যে প্রথমে সে টু পার্সেন্ট অ্যাডভান্টেজ একটা পেল লোনের ক্ষেত্রে সে অ্যাডভান্টেজটা নাও থাকতে পারে ইনফ্যাক্ট অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কস্টটা তার আরো বেশি হতে পারে এই জন্য এবিসি চিন্তা করলো যে আমি এক পার্সেন্ট রেটে ইউএস থেকে বড় করব। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি একটা কারেন্সি সোয়াপে যাব যে কারেন্সি সোয়াপের মাধ্যমে আমি আমার যে এফেক্স রিক্সটা আছে সেটাকে আমি হেজ করব তো মনে করুন এই তার যে টাকাটা লাগবে সেটা সে দুই বছরের জন্য লাগবে সো এবিসি ওয়ান পার্সেন্ট রেটে ওয়ান মিলিয়ন ইউএসডি বড় করলো ইউএস থেকে এবং এটা গেছে তাকে একটা ইন্টারেস্ট পে করতে হবে সেটা ইউএস ইনভেস্টার দেখে পে করতে হবে সেটা তার ওয়ান পার্সেন্ট রেট এখন ইমিডিয়েটলি সে কি করলো কনভার্ট করে সেই ইউএসডি টা নিয়ে যাবে তো ইউরোজনে তার দরকার আসলে করলো সেটা হচ্ছে পারেন যে দুই বছরের জন্য এবিসি সোয়াব ডিলার কে এক মিলিয়ন ইউরো ল্যান্ড করলো 
এখন যেহেতু সে ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন বড় করলো এই বড় নিয়ে তার একটা কস্টিং আছে রেট আছে এবং ওয়ান মিলিয়ন যেহেতু সে সব ডিলার কে ল্যান্ড করলো সব ডিলার এই বড়িং এর এগেস্টে তাকে একটা পেমেন্ট দিবে তো মনে করুন এই ইন্টারেস্ট রেটটা হচ্ছে যে সব ডিলারের সাথে তার যে এগ্রিমেন্ট হলো এবং তারা সেমিয়ন বেসিসে ক্যাশ ফ্লো এক্সচেঞ্জ করবে সো তারা এগ্রি করলো যে এবিসি এবং সোয়াব ডিলার যে এবিসি তাকে টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট রেটে ক্যাশ ফ্লো দিবে এবং সোয়াব ডিলার তাকে ওয়ান পার্সেন্ট রেটে ক্যাশ ফ্লো দিবে সো এভরি সিক্স মান্থস যেটা হবে সেটা হচ্ছে এবিসি ওয়ান মিলিয়ন ইউএসডির উপরে ওয়ান পার্সেন্ট রেট ধরে ছয় মাসের জন্য ওয়ান পার্সেন্ট হলে দশ হাজার হয় সেটাকে ছয় মাস হলে পাঁচ হাজার সো প্রতি ছয় মাস পর পর সোয়াব ডিলার এবিসি কে পাঁচ হাজার ইউএসডি দিবে অন্যদিকে এবিসি সোয়াব ডিলার কে ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন মাল্টিপ্লাইড বাই টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মাল্টিপ্লাইড বাই হাফ ফর সিক্স মান্থস সো যেটা হচ্ছে আপনার পনেরো হাজার ইউরো সোয়াব ডিলার কে দিবে সো জিনিসটা এভাবে চিন্তা করেন যে এবিসি ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন বড় করেছে সোয়াব ডিলারের কাছ কাছ থেকে এবং সেটার এগেন্স্টে সে প্রতি ছয় মাস পর পর পনেরো হাজার ইউরো করে পে করছে অন্যদিকে সোয়াব ডিলার এবিসির কাছ থেকে ওয়ান মিলিয়ন ডলার বড় করেছে যেটার এগেন্স্টে সে প্রতি ছয় মাস পর পর পাঁচ হাজার ডলার করে পে করছে এই যে পাঁচ হাজার ডলার এবিসি পাচ্ছে এটা আবার কিন্তু সে যে ইউএস মার্কেটে ওয়ান পার্সেন্ট এটা বড় করেছিল সেই বড় ইংয়ের এগেন্স্টে তাকে প্রতি ছয় মাস পর পর পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে দিতে হচ্ছে সো তাহলে সে একদিকে পাঁচ হাজার ডলার সোয়াব ডিলারের কাছ থেকে পাচ্ছে সেটাই সে তার বড়োয়ারদেরকে দিয়ে দিচ্ছে অন্যদিকে সে যেটা সোয়াব ডিলারকে পনেরো হাজার ইউরো দিচ্ছে সেটা কিন্তু তার বিজনেস থেকে জেনারেট হচ্ছে সে বিজনেসটা করছে ইউরো জোনে তো সেখানে তার রেগুলার যে ক্যাশ ফ্লো কেনাবেচা হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো আসছে যাচ্ছে সেটা ইউরোতে হচ্ছে সো তার যে রিক্সটা আছে সেটা বিজনেস রিস্ক কিন্তু কারেন্সি রিক্সটা কিন্তু তার হলো না কারণ সে ফিক্সড পাঁচ হাজার ডলার করে পাবে এবং পনেরো হাজার ইউরো করে সে পে করবে সো এটাতে সে ফিক্সড হয়ে গেল হুইচ মিন্স ভবিষ্যতে কারেন্সি রেট যদি অ্যাপ্রিসিয়েট বা ডিপ্রিসিয়েট করে সেখান থেকে কোনো তার বেনিফিট বা লস নেই এবং যখন দুই বছর শেষ হয়ে গেল দিয়েছিল সেটা সে পেল সো ওয়ান মিলিয়ন ইউএসডি সে ব্যাক পেল অন্যদিকে ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন ইউরো সে সব সব ডিলার কে সে দিয়ে দিল এই যে ওয়ান মিলিয়ন ইউএসডি সে সব ডিলারের কাছ থেকে পেল সেটাই কিন্তু তার বড়োয়ারদেরকে তার প্রিন্সিপালটা সে ফেরত দিয়ে দিল অন্যদিকে সে ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন সব ডিলারকে যে যে দিল সেটা কাইন্ড অফ সে সব ডিলারকে ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন বড় করেছিল সেটা ফেরত দিল এতে করে দেখা যাচ্ছে যে এবিসি যে কোম্পানিটা সে লো কস্টে বড় করতে পারলো ইউএস থেকে এবং তার যে কারেন্সি রিক্সটা ছিল সেটা সে হেজ করলো বাই এন্টারিং ইন্টু আ কারেন্সি সোয়াপ সো কারেন্সি সোয়াপে যে জিনিসটা হয় আনলাইক আদার সোয়াপস এট টাইম জিরো এবং এট টাইম এন্ডে প্রিন্সিপালটা আদান প্রদান হয় এবং ইন বিটুইন পিরিয়ডিক ক্যাশ ফ্লোটা আদান প্রদান হয় ইন্টারেস্টেড সোয়াপে যেটা হয় এই প্রিন্সিপালটা কিন্তু আদান প্রদান হয় না এখন আমরা দেখব এফেক্স সোয়াপ তো এফেক্স সোয়াপ ইজ ভার্চুয়ালি আ কম্বিনেশন অফ আ স্পট অ্যান্ড ফরওয়ার্ড ট্রানজেকশন সো এফেক্স সোয়াপ হ্যাজ টু লেগস একটা হচ্ছে নিয়ার লেগ আর একটা হচ্ছে ফার লেগ ইফ ইউ গো ব্যাক টু দ্যাট সার্কুলার সেখানে নিয়ার লেগ এবং ফার লেগের কথা বলা হয়েছে সো এফেক্স সোয়াপে যে জিনিসটা হয় একটা কারেন্সি আপনি পারচেস করেন এট স্পট এবং সাবসিকুয়েন্টলি আপনি ফরওয়ার্ডে সেই কারেন্সিটাকে সেল করেন এবং স্পটে যে ট্রানজেকশনটা হচ্ছে সেটা স্পট রেটে হবে এবং ফরওয়ার্ডে যে ট্রানজেকশনটা রেট হচ্ছে সেই ফরওয়ার্ড রেটটা ডিপেন্ড করবে কারেন্টলি যে স্পট রেটটা আছে সেই স্পট রেট এবং এই দুইটা কারেন্সির ইন্টারেস্ট এন্ড ডিফারেন্সিয়ালের উপর আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি মনে করুন একটা ক্লায়েন্ট তার একটা ইনকাম এবং এক্সপেন্সেস আছে অন ইউএসডি বাট এটা ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ টাইম এ মনে করুন দ্য ক্লায়েন্ট হ্যাজ টু পে ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইউএসডি নাও মনে করুন সে হয়তো কোনো বেসিক গুডস ইম্পোর্ট করেছে সেই ইম্পোর্টের এগেন্স্টে তাকে এখন এক লাখ ডলার পে করতে হবে এবং এই যে ইম্পোর্টটা সে করেছে সেখান থেকে সে র মেটেরিয়াল বা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের মাধ্যমে বিভিন্ন ভ্যালু এডিশন করে সে হয়তো এক্সপোর্ট করবে থ্রি মাস ফ্রম না সো এক্সপোর্ট থেকে সে হয়তো এক লক্ষ ডলার সে পাবে বাট সেটা তিন মাস পরে পাবে তাহলে খেয়াল করে দেখুন দ্য ক্লায়েন্ট কারেন্টলি নিডস হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইউনিভার্সিটি এবং সে সেটা তিন মাস পরে তার হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইউনিভার্সিটি যে পাবে সেটা সে ব্যাগ দিবে সো এখন ক্লায়েন্ট যে কাজটা করলো এট টাইম জিরো মনে করুন এখানে দ্য কারেন্সি য
এবং মনে করুন তার স্পট রেট হচ্ছে এক ইউএসডি সমান ওয়ান পয়েন্ট টু ইউরো সো ক্লায়েন্ট যে কাজটা করলো সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট এক টাইম জিরোতে এক লক্ষ ইউএসডি পারচেস করলো এবং এক লক্ষ ইউএসডি সে যেহেতু সে পারচেস করলো এবং কারেন্টলি স্পট রেট যেহেতু ওয়ান ইউএসডি সমান ওয়ান পয়েন্ট টু ইউরো ফর এক্সাম্পল তাহলে সে তার ব্যাংকে এবং এটা তিন মাস পরে যেহেতু হবে তিন মাস পরে যে ট্রানজেকশনটা হবে সেটা হবে একটা ফরওয়ার্ড ট্রানজেকশন এবং এটার যে রেটটা হবে সেটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড রেট তো ফরওয়ার্ড রেটের যে রেটটা হবে সেটা ডিপেন্ড করবে কারেন্টলি যে স্পট রেটটা আছে সেইটা এবং দুইটা কান্ট্রি ইন্টারেস্টেড ডিফারেনশিয়াল সো এখানে যেহেতু ইউরো রেট হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট বাট যেহেতু এখানে এটা তিন মাসের জন্য তাহলে আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে এক ইউরোর যে টাইম ভ্যালু অফ মানি যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এক ইউরো তিন মাস পরে যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ উইচ ইস দা পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মাল্টিপ্লাইড বাই পয়েন্ট টু ফাইভ বা ওয়ান ফোর থ্রি আপনি গুণ করে ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ ডিভাইড বাই ফোর আপনি এটা করলেন অন্যদিকে আপনার ইউএসডি যেহেতু টু পার্সেন্ট সো সেটারও একটা টাইম ভ্যালু আছে সো তিন মাস পর এক ইউএসডি উইল বিকাম ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো টু ডিভাইডেড বাই ফোর এবং এটাকে যদি আমরা স্পট রেটের সাথে অ্যাডজাস্ট করি তাহলে আমরা ফরওয়ার্ড রেটটা পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন ফাইভ ফাইভ উইচ মিনস স্পট রেটটা হচ্ছে ওয়ান ইউএসডি সমান ওয়ান পয়েন্ট টু ইউরো আর ফরওয়ার্ড রেটটা হচ্ছে ওয়ান ইউএসডি সমান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন ফাইভ ফাইভ সো তিন মাস পর যেটা হবে ক্লায়েন্ট ওই যে এক লক্ষ ইউএসডি সে বড় করেছিল ব্যাংকের কাছ থেকে ফার লেগে সে এক লক্ষ ডলারটা পে করে দিবে 